ሰላም እንደምንላችሁ ያካሊ ተሰኝ ቢትሰብ ፕሮግራም ፈጤና በቢትሰብና ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ያተኮረ የመረጃ ለውጥ መድረክ ነው ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ ቃል በገባውት መሰረት መቼ ግንኙነት በፈጽም እርግዝና ይፈጠራል የወር አባባ ውደትን ተከትሎስ ማዕዘን ለርግዝና ዝግጁ የሚሆንባቸውን ቀናት እንዴት ማወቅ ይቻላል የሚለውን የብዙዎች ጥያቄ ለመመለስ ተዘጋጅቼ እየመጣቻለሁ ከዚህ ቀደም ተፈጥሯዊ የወሊድ ቁጥጥር እንዴት እንደሚደረግ ያወጣሁት ቪዲዮ ላይ የወራ አባባ ውደትን በመከተል እርግዝናን መከላከል በሚል የቀረበ ዝግጅት ነበር ከዚህ ዝግጅት ጋር በቀናት አቆጣጥርና የወራ አባባ ውደትን በመረዳት ረገድ ተመሳሳይነት ያለው ሲሆን እርግዝናን ለመቆጣጠር ሲባል ግንኙነት የማይፈጸምባቸውን ቀናት ላይ ቶ በማወቅ እነዛ ቀኖች ላይ ግንኙነት መፈጸም የማርገዝ እድልን ማስፋት ስለሚቻል ያንን ቪዲዮ በቅድሚያ ማየቱ ሰፊ ግንዛቤን ያስጨብጣል ብዬ አምናለሁ ቪዲዮ ተፈጥራዊ የርግዝና መከላከያ ዘዴ የሚል ርዕስ ያለው ሲሆን የወራ አባባ ውደትን በመጠቀም በተፈጥሮ ወሊድን መከላከያ ዘዴ በሚል ርዕስ አስቀምጨው ነበር ሊንኩንም ከዚህ በታች ስላስቀመቁት በቀላሉ መልስ ብሎ ማየትና ማስተዋወስ ይቻላል የዚህ ፕሮግራም አላማ በወር ውስጥ በእተኛዎቹ ቀናቶች ግንኙነት ቢፈጸም እርግዝና ሊፈጠር እንደሚችል ማሳወቅ ሲሆን የወራ አባባ ውደትንና ለመጨረሻ ጊዜ ፔሪድ የመጣበትን ቀን ብቻ ማወቅ ወይ ማስተዋወስ በቂ ነው ከዚህ በፊት እንደገለጽኩት የወራ አባባ ውደት ወይም ሚኒስትራል ሳይክል የወራ አባባ በየስንት ቀኑ እንደሚመጣ የሚያሳይ ሲሆን በተለምዶ 28 እና 30 ቀን ነው ይህ በጣም ጠቃሚ መረጃ ስለሆነ የወራ አባባ ውደት ማወቅ ግድ ነው መጨረሻ ፔሪድ የመጣበት ቀን ማለትም last ministerial period ደግሞ ለመጨረሻ ጊዜ ፔሪድ የመጣበት የመጀመሪያውን ቀን የሚገልጽ ሲሆን ይህን ማወቅ ማሐጸን ወይም የመራቢያ እንቁላል በእትኛዎቹ ቀናት ለእርግዝና ዝግጁ እንደሚሆን ወይም ኦቪሌት እንደሚያደርግ ለማየት ተቃሚ መረጃ ነው ይህን ዌብሳይት በመጠቀም የኦቪሌሽን ቀኖችን ለማወቅ የነጮቹን የካላንደር አጠቃቀም ማወቅ ተገቢ ነው የቃላት ትርጉሞች ኦቪሌሽን ማለት ለእርግዝና ዝግጁ የሆነ እንቁላል ሲሆን በዚህ ወቅት ስፐርም ካገኘ ጽንስ ይፈጠራል ማለት ነው ላስት ሚኒስትራል ፒሪየድ ማለት ደግሞ ለመጨረሻ ጊዜ ፔሪየድ የመጣበት ቀን ማለት ነው ministerial cycle ማለት የወራ አባባ ውደት ሲሆን የወራ አባባ በየስንት ቀኑ እንደሚመጣ የሚገለጽበት ቃል ነው የወራ አባባሽ በየ30 ቀኑ የሚመጣ ከሆነ ministerial cycle ላይ 30 ቀናት ነው በማለት ትገልጫለሽ ማለት ነው እነዚህ ቃላት የተለያዩ ዌብሳይቶች ውስጥ ገብቶ ovulation ቀኖችን ለማወቅስት ሞክሪ የምትጠቀሚያቸው የእንግሊዘኛ ቃላት በመሆናቸው መረሳት የለባቸው ለመግቢያ ያህል ይህንን ካልኩ አሁን በቀጥታ የተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ እየገባው ኦቪሌሽን ቀኖችን እንዴት ማወቅ እንደሚቻል አሳያለሁ። ይህ ፊልፊት የሚታየው ጎግል ሰርች ነው። ሰርች ባሩ ላይ ኦቪሌሽን ካልኩሌተር ብለን ታይፕ ስናደርግ የተለያዩ ዌብሳይቶችን ዝርዝር ይሰጠናል። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ የመረጥን የምንፈልገውን መረጃ እናገኛለን ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንደገለጽኩት ብዙ ጊዜ እርግዝናና ከዛ ጋር የታያጅነት ያላቸውን መረጃዎች ስፈልግ ቀዳሚ ምርጫዬ babycenter.com ነው። በቅድሚያ እዛ ዌብሳይት ላይ በመግባት እንዴት የኦቪሌሽን ቀንን ማወቅ እንደሚቻል ነው። እዚያ ዌብሳይት ላይ ቀጥታ ለመግባት babycenter ovulation calculator ብዬ ጽፈና ፔጁ ላይ ክሊክ ሳደርግ ቀጥታ አዛው መፈልገው ፔጅ ውስጥ ያስገባኛል ማለት ነው። 
እንግዲህ ዋና ዋና መረጃዎችን ማለትም ሚኒስትራል ሳይክልና የመጨረሻ ፔሪድ የመጣበትን የመጀመሪያ ቀን በማስገባት የኦቭሌሽን ቀኖቹ የትኛዎቹ እንደሆኑ እናያለን ይሄ እንግዲህ በቀላሉ ኦቪሌሽን ሊከሰትባቸው የሚችሉ ቀናትን የሚያሳይ ዘዴ ነው እዚ ላይ ለማሳየት ምሳሌ ሜይ 20 ነው የምትጠቀመው ሳይክል ደግሞ በብዛት የተለመደውን 28 ወይም 30 ቀን በመጠቀም ውጤቱ እንዴት እንደሚተብ እኔ ቀን ሜይ 20 ሳይክል 30 ቀን አድርግና ሲ ዩር ፈርቲሊቲ ዴይ ላይ ኢንተር አረጋለሁ ውጤቱ እንግዲህ እዚ ላይ እንደምናየው ኦቪሌሽን ቀኖቹ ከሜ 31 እስከ ጁን 5 ያሉት እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው ከዚሁ ፔጅ ላይ ሳንወጣ ደግሞ ሌላ ቀን እንደምሳሌ በማስገባት ስቲኔ ቀኑን ሜ 31 በዛሬው ቀን እናደርገው ዛሬ ፔሪድ የመጣበት ቀን ቢሆን ሳይክል ደግሞ 28 ቀን እናደርግና እኔ ኢንተርን سنጫን ውጤቱን ያሳየናል ግሪን ደምታዩት ከጁን 9 እስከ 14 ባሉት ቀናት ኦቪሌሽን የሚከሰትባቸው ቀናቶች ናቸው የማርገዝ ሙከራ ለማድረግ እንግዲህ በእነዚህ ቀናት በቀን አንዴ ግንኙነት መፈጸም እርግዝና የሚፈጠር እድሉን ያሳፈዋል ማለት ነው እስኪ ደሞ ሌሎች ሁለት ዌብሳይቶችን እንመልከት ጎግል ላይ ተመልሽ ሄድና ኦቪሌሽን ካልኩሌተር ብዬ ጽፋለሁ ከዚያ ሰርች ይሄ አሜሪካን ፕሬግናንሲ አሶሲዬሽን ጋር ነው እዚ ጋር ላይ የኦቪሌሽን ካልኩሌሽን አገልግሎት አላቸው first day of last ministerial period የሚለው ላይ ሜ 31ን አስቀባለሁ ዛሬ ፔሪድ የጀመረበት ቀን ነው በሚል ማለት ነው ከዛ average length of cycle ላይ ደግሞ የተለመደው 28 ቀን አስቀባለሁ እናም get the date የሚለው ላይ ክሊክ ስናደርግ ውጤቱን ያሳየናል ማለት ነው ከጁን 10 እስከ 20 ባሉት ቀናት ውስጥ ኦቪሌሽን ይከሰታል ማለት ነው በእነዚህ ቀናት ውስጥ ግንኙነት ቢፈጸም እርግዝና ይፈጠራል እነዚህ በሰማይ ክብ የምታዩት ቀናቶች ግንኙነት ሊደረግባቸው የሚገቡ ቀናቶች ናቸው ከታች ባለው ማብራሪያ መሰረት መጨረሻ ደግሞ አንድ ሌላ ዌብሳይት ላሳያችሁ ይህ ዌብሳይት ስታንፎርድ ሄልዝ የተሰኘ ታዋቂ የናቶችና ህፃናት ሆስፒታል ፔጅ ነው እዚ ዌብሳይት ውስጥ سنገባ ኦቪሌሽን ከዚህ ቀን እስከ ዚህኛው ቀን ይፈጠራል የሚል ግምት ሳይሆን ኦቪሌሽን የሚፈጠርበትን ትክክለኛውን ቀን መርጦ ይሰጠናል ማለት ነው ፔሪድ የመጣበትን ቀን ዛሬ ነው ምናስቀባው ሜ 31 ታይፕ እናረጋለን ሳይክል ደሞ 28 ቀን ወጥቱን እንዲሰጠን ክሊክ ስናደርግ ትክክለኛ ኦቪሌሽን የሚከሰትበትን ቀን ጁን 14 ነው ይላናል እንግዲህ ከዚህ ቀደም ያየናቸው ዌብሳይቶች ከጁን 10 እስከ 20 ባለው ውስጥ ኦቪሌሽን ስለሚፈጠር ማጸል ለርግዝና ዝግጁ ስለሚሆን በእነዚህ ቀናት ውስጥ በየቀኑ ግንኙነት መፈጸም አለበት ሲሉ ይሄኛው ደግሞ ኦቪሌሽን ቀኑ ጁን 14 ስለሆነ በዚህ ቀን ግንኙነት አድርጉ ባይ ነው የሴት ልጅ እንቁላል አንድ የከዳበረ በኋላ በ24 ሰዓት ውስጥ ስፐርም ካላገኘ ወደ ወይ ከስማል የወንድ ስፐርም ወይም አባላ ዘር ደግሞ ማጸኑ ከገባ በኋላ እስከ 5 ቀን ሊቆይ ይችላል ኦቪሌሽን ቀን ጁን 14 ቢሆንም የበለጠ እርግጠኛ ለመሆን 3 ቀን ወደ ፊትና ወደ ኋላ ጀምሮ ግንኙነት ማድረጉ አይጎዳም 
ጁን 14 ግን ዋንኛ ቀን መሆኑን ሳይዘነጋ ማለት ነው እንግዲህ የተለያዩ ዌብሳይቶች ውስጥ ገብቶ የኦቪሌሽን ቀን እንዴት እንደሚታይ የገለጽኩበትን መንገድ እንደገባችሁ እምነቴ ነው ግልጽ ያልሆነ ነገር እንዳለ በተጠይቁኝ በደስታ መልሳለሁ አመሰግናለሁ